Thưa quý vị và các bạn, ai đó đã từng nói rằng mỗi một viên đá luôn ẩn chứa một tác phẩm nghệ thuật bên trong. Điều quan trọng là cần đến bàn tay của người nghệ sĩ tài hoa. Câu nói đó có thể dành tặng cho một nghệ nhân trẻ ở xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn. Đó là anh Nguyễn Tuấn Anh. Từ những gốc cây, khúc gỗ, thô ráp xù xì, anh có thể biến thành những tác phẩm nghệ thuật bằng tài điêu khắc của mình. Sự tài hoa thiên bẩm làm nên điều đặc biệt cho đôi tay của anh Tuấn Anh, bởi trước khi đến với nghề, anh hầu như không được học hành một cách bài bản. Ngôi nhà nằm sâu trong thôn Tân Bình, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, luôn chất đầy những khối gỗ to lớn, thô ráp, xù xì như thế này. Đây chính là chất liệu để anh Nguyễn Tuấn Anh sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đầy tinh xảo. Bản thân anh sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo, không có điều kiện để học tập như các bạn cùng trang lứa. Thế nhưng ông trời lại phú cho đôi bàn tay tài hoa, khéo léo. Năm 2010, anh vào Gia Lai theo học nghề điêu khắc mỹ nghệ. Sau nhiều năm lăn lột, tích lũy kinh nghiệm, năm 2014, Nguyễn Tuấn Anh quyết định trở về quê hương lập nghiệp. Từ nhỏ thì cũng có năng khiếu với bữa hồi hoa nữa. Thì còn thêm niềm đam mê thì tôi quyết định đi học cái nghề này. Làm cái nghề đồ nghệ thuật đấy là về tình kiến nhận câu kỳ này là cũng phải mình phải cố gắng. Hàng ngày thì công việc của anh thì chiếm rất nhiều thời gian. Tôi sẽ luôn thông cảm và đồng hành cùng chồng. Từ những khối gỗ nguyên bản to lớn xù xì qua bàn tay tài hoa của chàng trai trẻ Tuấn Anh đã trở thành những biểu tượng phong thủy như ông cóc, đầu rồng, tượng Phật tranh thư pháp. Mỗi tác phẩm có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng tùy vào loại gỗ, kích thước cũng như sự cầu kỳ công phu. Đặc biệt, anh chọn cách tạo hình chạm trổ dần cho đến khi gỗ thành hình chứ không cưa xẻ, cắt ghép như một số người thợ khác. Cách làm này đòi hỏi sự tỉ mỉ, công phu và đặc biệt là phải tập trung cao độ bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể sẽ phá hỏng một tác phẩm. Nhờ vậy, sản phẩm của anh nhận được sự tín nhiệm rất cao. Nhiều lượt người dân tới tham quan, chiêm ngưỡng và đặt hàng. Tối năm nay năm là gần 65, 65 tuổi rồi. Ở cái hướng thân này cũng chết thầy có một người nào làm được cái của thanh chảo này. Tôi cũng biết làm cái kiểu gì mà để cho cái khu cổ này biến thành một cái con rong hoặc 12 con giáp, có nghĩa đủ các loài con. Đằng sau những tác phẩm nghệ thuật với giá trị tạo hình gợi cảm cao là những ngày quên ăn quên ngủ của anh Tuấn Anh. Tài hoa thôi là chưa đủ, muốn làm tốt nghề điêu khắc gỗ còn cần đến sự đam mê và nhẫn nại trong từng công đoạn. Trong tương lai, anh mong muốn có thể mở một lớp học để đào tạo cho những bạn trẻ có chung niềm đam mê điêu khắc gỗ. Ngoài mục đích thiết thân, anh còn muốn lan tỏa giá trị nghệ thuật, trao truyền kinh nghiệm để phát triển nghề điêu khắc gỗ rộng rãi hơn mình muốn lan tỏa cái niềm đam mê đam mê nghệ thuật với lại cái, cái, cái vẻ đẹp nghệ thuật đến các bạn trẻ để, để hướng dẫn cho họ với hướng họ đến cái, cái bộ, bộ môn đúc gỗ nghệ thuật đấy. Tiếng đục đẽo hàng ngày vẫn vang lên nơi ngôi nhà nhỏ. Khách hàng yêu nghệ thuật tìm đến đặt hàng ngày càng nhiều. Người thợ điêu khắc gỗ tài hoa Nguyễn Tuấn Anh vẫn kiên trì theo đuổi đam mê, biến đam mê thành nguồn sống dâng tặng cho đời những tác phẩm điều khắc ấn tượng